സർവസ്തുതിയും ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുലാവുന്നു വല്ലാഖബത്തു ലിൽ മുത്തക്കൈൻ തീർച്ചയായും ഏറ്റവും നല്ല പര്യവസാനം യഥാർത്ഥ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ വസലാത്തു വസലാമോ അല അഷ്റഫുൽ മുർസലീം അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിത്യകരുണയും നിത്യശാന്തിയും സൃഷ്ടികളിൽ അത്യുത്തമനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ മേൽ ഉണ്ടാവുമാറാവട്ടെ വാല അലിഹി വസഹബിഹി അജ്മീൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേലും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ അനുയായികളുടെ മേലും നിത്യശാന്തി വർഷിക്കുമാറാവട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യം അത് വളരെ നിർണായകമാണ് മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തോ അത് വളരെ ഗൗരവകരമായി ആലോചിക്കേണ്ടുന്നൊരു വിഷയമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഈമാനിലോ സൂക്ഷ്മതയിലോ അതോ സത്യവിശ്വാസിയും സത്യവിശ്വാസവും സൂക്ഷ്മതാബോധമൊക്കെ കൈവിട്ട നിലപ്പോൾ വളരെ ഗൗരവതരമായൊരു സംഗതിയാണ് അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂബ് സലഹ്ല വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്ക് അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാണെങ്കിൽ ഈമാനോടെ ഒരാൾക്ക് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദഹല ജന്ന അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണല്ലോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുപോലെ അന്ത്യം എന്തിൻ്റെയും അന്ത്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വരുന്നത് നമസ്കാരത്തെ പറ്റിയാണ് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസാനം അത് വളരെ നിർണായകമാണ് നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ആ അവസാന സമയങ്ങളെപ്പറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്തശക്തിൻ്റെ ഇരുത്തം സത്യസാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ആ ആവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവസാനത്തെ ഇരുത്തം അത്തഹയാത്ത ചൊല്ലൽ അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്വലാത്ത് നിർവഹിക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കൽ അതിനുശേഷം സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തു വരാറുള്ളത് എന്താണ് അത്തഹ്യാത്തിൻ്റെ അവസാന തീരത്തത്തിൽ അത്തഹ്യാത്ത് ചൊല്ലി റസൂദാക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് നിർവഹിച്ചു അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് പ്രാർത്ഥന നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ധാരാളം പ്രാർത്ഥകൾ ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകൾ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ നിർവഹിച്ചിരുന്ന ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് കാണാം പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ മലയാളികൾ ഒരുപാട് അറബിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ കാണാതെ മിക്ക ആളുകൾക്കും അറിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാലും മിക്കവാറും നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പ് മുതലേ പഠിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള ചില ദ്വാകളുണ്ടല്ലോ ചില പ്രാർത്ഥനകൾ ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മുടെ മിക്ക മുസ്ലിം സംഘടനകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദ്വാ ഉണ്ട് റസൂല സല്ലാ വസ്ലമിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് അതായത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്ന നമസ്കാരം എന്നത് എന്ന് തികച്ചും ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ നമസ്കാരമായി ഇത് മാറിയാൽ എന്ന ചിന്തയോടെ ഒരു സത്യവിശ്വാസി നമസ്കരിക്കുന്ന വെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ആളുകൾ മരിച്ചു പോകുന്നത് രണ്ട് നമസ്കാരങ്ങൾക്കിടയിലായിരിക്കും 
ഒരു പത്ത് മണിക്ക് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഒരാൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ സുഹൃ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലുഹർ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ലുഹറിന് മുമ്പാണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ നമസ്കാരം സുബൈക്ക് ഒരാൾ മൂന്ന് മണിക്ക് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ നമസ്കാരം ലുഹർ അസർ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ നിർവഹിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ നമസ്കാരത്തിൽ നമസ്കാരത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇരുത്തത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് തൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഏറ്റവും അവസാനമായി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണത് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ അവതരി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് പടച്ചോനോട് എങ്ങനെയാണത് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് നമസ്കാരത്തിലെ അവസാനത്തായിരുത്തും നമ്മൾ സലാം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനമായി അള്ളാഹുവിനോട് ചിലത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിലത് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നവർ ദ്വാണ്ടലോക്ക് അള്ളാഹു മൗഫുല്ലി മാ കത്തം തു ഒമാ അഹർ തു ഒമാ അസർ തു ഒമാ അഹ്ലൻ തു ഒമാ അസറഫ് തു ഒമാ അന്ത അഹ്ലമു ബിഹി മിന്നി എന്ന് തുടങ്ങിയ അദ്വാ ഒരുപാട് ദ്വാ അറിയുന്നവർക്ക് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ ഒന്നേ അറിയുള്ളൂ വിചാരിക്കാം ആ അറിയുന്ന ഒന്നെങ്കിലും അത് അള്ളാഹുവിനോട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യമാവണം കൽവ് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യമാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും അവസാനത്തേതാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസാനം ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് തൻ്റെ റബ്ബിനോട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്നതിൽക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ ദ്വാ ചെയ്യാറുള്ളത് അള്ളാഹു മഹഫുല്ലി മാ കത്തും തു അള്ളാഹുമാ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുമാ അള്ളാഹുവേ ഇഹ്ഫുല്ലി പടച്ചവനെ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ മാ കദ്ദം തു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദാ ഈ ഇരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്ത എൻ്റെ പാപങ്ങൾ മാ കദ്ദം തു ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്ത എൻ്റെ പാപങ്ങൾ മിക്കവാറും ഈ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ചിലരൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാ കദ്ദം തു ഒമാ ഹർതു സാധാരണ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് മാ കദ്ദം തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുന്തച്ചത് ഒമാ അഹർ തു ഞാൻ പിന്തിച്ചതും ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സത്യത്തിൽ അവിടെ ഒന്ന് കൃത്യമായി ഒന്ന് ഗ്രഹിക്കേണ്ടുന്നൊരു സംഗതിയാണ് മാ കദ്ദം തു മിക്കവാറും ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശരിയാണ് എന്താണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്ത എൻ്റെ പാപങ്ങൾ പുറച്ചോനെ നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹുമ അള്ളാഹുവേ ഇഹ്ഫുല്ലി നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ മാ കദ്ദം തു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ചെയ്തത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം പുറച്ചോനെ ഇതുവരെയുമായി ഞാൻ ചെയ്ത എൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ ഒമാ അഹർ തു എന്താ അർത്ഥം മിക്ക ആളുകളും മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ പിന്തിച്ചത് പിന്തിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്തിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പലരും പറയാറില്ല എന്താ അറിയോ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാവങ്ങൾ പലരും അത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്തിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാവങ്ങൾ എന്നാണ് പലരും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ അബദ്ധമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ട ഒരേ ഒരാളെ ലോകത്തുള്ളൂ അതാരാ അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂൽ സലഹുലം റസൂലുല്ലാക്കല്ലാതെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാപങ്
വേറെ ഒരാളും ലോകത്തില്ല അത് അള്ളാൻ റസൂൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാപങ്ങൾ എന്നല്ല ഒമാ അഹർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചതും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചതും ചില കടമകൾ ചില ബാധ്യതകൾ നാം നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന നമ്മുടെ ചില കടമകളും ബാധ്യതകളും അത് നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ അതെന്താണ് അത് കുറ്റമാണ് പാപമാണ് ഒരു മനുഷ്യനോട് നല്ലൊരു വാക്ക് പറയേണ്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞില്ല ഉമ്മ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടുന്നൊരു സമയത്ത് ഉമ്മാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയില്ല മുമ്പ് ഒരുപാട് ആയുസ്സിലെ ഒരുപാട് കാലം നമസ്കാരം ആരാധനകൾ അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യേണ്ടുന്ന നിർബന്ധ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചതാണ് നീട്ടിവെച്ചതാണ് ഇത് പാപമാണ് അപ്പൊ ഉമാ അഹർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചതും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ അള്ളാഹു മൗഫുല്ലി അള്ളാഹുവെ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ മാ കദ്ദം തു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തത് ഒമാ അഹർത്തു ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചതും 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 ഈ അർത്ഥത്തിനാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ ഈ പ്രയോഗം ധാരാളം പലതവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഖുറാൻ്റെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ അർത്ഥമാണ് നീട്ടിവെച്ചത് ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ ഗുഫർലീ നീ എനിക്ക് പുറത്തുകറണേ മാ കദ്ദം തു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തത് ഒമാ അഹർത്തു ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചതും എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ആയുഷ്കാലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നമസ്കാരത്തിൽ ആ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് അള്ളാഹുവിനോടായി എനിക്ക് അവസാനമായി ചോദിക്കാനുള്ളത് അതെൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളഹാനോട് അള്ളാഹുവെ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത എൻ്റെ പാപങ്ങൾ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ ഒമാ അഹർത്തു ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചു പോയത് പഠിച്ചോനെ നീ എന്നോട് പൊറുക്കണേ ആശയം കൃത്യമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം അള്ളാഹുമ അള്ളാഹുവെ ഇഹ്ഫിർലീ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ മാ കദ്ദം തു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തത് മാ കദ്ദം തു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തത് ഒമാ അഹർത്തു ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചതും ഒമാ അഹർത്തു ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചതും ഒമാ അഹർത്തു ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചതും നിർവഹിക്കാതെ ചെയ്യാതെ നീട്ടിവെച്ചതും എന്നോട് പൊറുക്കണേ അള്ളാഹു മൗഫുല്ലി മാ കദ്ദം തു ഒമാ അഹർത്തു ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഒമാ അസ്രർത്തു പടച്ചോനെ ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്തതും എന്നോട് പൊറുക്കണേ ഒമാ അസ്രർത്തു ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്തതും സിറ് എന്ന് പറഞ്ഞ രഹസ്യം എന്നാ ഒമാ അസ്രർത്തു ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്തതും ഒമാ അലന്തു ഞാൻ പരസ്യമായി ചെയ്തതും ഒമാ അവലന്തു ഞാൻ പരസ്യമായി ചെയ്തു പലപ്പോഴും അരുതായ്മകൾ മനുഷ്യൻ കൂടുതലും അത് രഹസ്യമായാണോ ചെയ്യാറുള്ളത് പരസ്യമായാണോ ചെയ്യാറുള്ളത് അധികവും എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാറുള്ളത് രഹസ്യമായി അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒമാ അസ്രത്തു ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്തത് പഠിച്ചോനെ എന്നോട് കുറക്കണേ മിക്കവാറും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രഹസ്യമായായിരിക്കും പല അബദ്ധങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഒമാ അസ്രത്തു ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്തതും ഒമാ അവലന്തു ഞാൻ പരസ്യമായി ചെയ്തതും ഒമാ അവലന്തു ഞാൻ പരസ്യമായി ചെയ്തതും ഒമാ അവലന്തു ഞാൻ പരസ്യമായി ചെയ്തതും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കൂ അള്ളാഹുമ അള്ളാഹുവെ ഫിർലീ നീ എന്നോട് പൊറുക്കണേ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ മാ കദ്ദം തു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തത് ഒമാ അഹർത്തു ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചതും ഒമാ അസ്രർത്തു ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്തതും ഒമാ അവലന്തു ഞാൻ പരസ്യമായി ചെയ്തതും പഠിച്ചോനെ എന്നോട് പൊറുക്കണേ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാനാ റസൂല പറഞ്ഞത് നമസ്കാരത്തിൽ എങ്ങനെ ഖുഷു ഉണ്ടാവുക ആ നമസ്കാരം ഏത് മനസ്സോടെ ആയിരിക്കണം സൊല്ലി സൊലാത്ത മുപദ്യ ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നവൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോലെ നിസ്കരിക്കണം 
ജീവിതത്തിൽ ഇനി രണ്ടിറക്കാത്ത നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയം മാത്രമുണ്ട് പിന്നെ അന്ത്യമാണ് എന്നുറപ്പുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുമോ ആ രണ്ടിറക്കാത്ത നിസ്കരിക്കുക അതാ സ്വല്യ സ്വലാത്ത മുബദ്ദി ദുന്യാവിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നവൻ നിസ്കരിക്കും പോലെ നിസ്കരിക്കാം അപ്പൊ ഈ നമസ്കാരത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതെൻ്റെ അവസാനത്തെ നമസ്കാരമാവാം എന്ന ചിന്തയോടെ എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് എൻ്റെ റബ്ബിനോട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനമായി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്ന മനസ്സോടെയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു തുഴ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരു സത്യവിശ്വാസം നിർവഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹമ്മ അള്ളാഹുബേ ഇഹ്ഫിർലി നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ മാ കദ്ദം തു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തത് ഒമാ അഹർത്തു ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചതും ഒമാ അസ്രർത്തു ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്തതും ഒമാ അവലന്തു ഞാൻ പരസ്യമായി ചെയ്തതും ഒമാ അസ്രഫ്തു ഒമാ അസ്രഫ്തു ഇസ്രാഫ് എന്നൊരു പദം പരിചയമുണ്ടാവും ഇസ്രാഫ് എന്താ ഇസ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിധിപ്പെട്ട് ചെയ്യാം അമിതമായി ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒമാ അസ്രഫ്തു ഞാൻ പരിധിപ്പെട്ട് ചെയ്തതും ഞാൻ അധികമായി ചെയ്തതും പടച്ചവനെ എന്നോട് പുറക്കണേ ഓരോ കാര്യത്തിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സംഗതിയിലും മനുഷ്യന് ഒരു മിതത്വമുണ്ട് ഒരു മിതത്വമുണ്ട് ആ മിതത്വം വിട്ട് പരിധി വിട്ട് പലപ്പോഴും പലതും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പരിധി വിട്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ അത് അതിക്രമമായി മാറും അത് ധിക്കാരമായി മാറും പലപ്പോഴും പരിധി വിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇസ്രാഫ് അമിതമായ പരിധി വിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് വിലക്കപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് പടച്ചോനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ പരിധി വിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പരിധി വിട്ട് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് പരിധി വിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിധി വിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല മേഖലയിലും ഒരു 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 പരിധി എന്നത് സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ പ്രധാനമാണ് വീട്ടിൽ നാലാളെ ഉള്ളൂ പത്താൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് നാലാളുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഗതികൾ നോക്കും പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ കയറി വരാറുള്ള ആവർത്തിച്ചു വരാറുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പരിധി വിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒമാ അസ്രഫ്തു പ്രശ്നനെ ഞാൻ പരിധി വിട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ അമിതമായി ചെയ്തത് പോയതും എന്നോട് പൊറുക്കണേ അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുബേ ഫിർലീ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ മാ കദ്ദം തു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തത് ഒമാ അഹർത്തു ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചതും ഒമാ അസ്രർത്തു ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്തതും ഒമാ അവലന്തു ഞാൻ പരസ്യമായി ചെയ്തതും ഒമാ അസ്രഫ്തു ഞാൻ പരിധി വിട്ട് ചെയ്തതും പ്രശ്വനെ എന്നോട് പൊറുക്കണേ ഒമാ അന്ത അവലമു ബിഹി മിന്നി എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിനക്കറിയാവുന്നവ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് എൻ്റെ റബ്ബേ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിനക്കറിയുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒമാ അന്ത അവലമു നിനക്കറിയാവുന്നവയും വിഹി മിന്നി എന്നെ പറ്റി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പഠിച്ചവനെ നിനക്ക് കൂടുതൽ അറിയാമല്ലോ അതും നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ ഒമാ അന്ത അവലമു ബിഹി മിന്നി എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നെ പറ്റി നിനക്കറിയാവുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കൂ അള്ളാഹമ്മ അള്ളാഹു ഭൈ നീ എന്നോട് പുറക്കണേ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ മാ കദ്ദം തു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തത് ഒമാ അഹർ തു ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചത് ഒമാ അസ്രർത്തു ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്തത് ഒമാ അവലന്തു ഞാൻ പരസ്യമായി ചെയ്തത് ഒമാ അസ്രഫ്തു ഞാൻ പരിധി വിട്ട് ചെയ്തത് അമിതമായി ചെയ്തത് ഒമാ അന്ത അവലമു ബിഹി മിന്നി എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിനക്കറിയാവുന്നവയും പഠിച്ചവനെ എന്നോട് പുറക്കണേ എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ആലോചിക്കും നമ്മൾ നിഷ്കളങ്കമായി ഹൃദയം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഇത് അള്ളാഹുവിനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഈ ദ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു നമസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിട പറയുന്നു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഒരാൾ മരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചത് എന്താ ജീവിതത്തിൽ അവസാനം അവസാനമായി നിർവഹിച്ച ആരാധനയിൽ നമസ്കാരത്തിൽ ആ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇരുത്തത്തിൽ അവസാനമായി തൻ്റെ റബ്ബിനോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് എന്താ 
എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ മാ കദ്ദം തു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തു ഒമാ അഹർ തു ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചത് ഒമാ അസർ തു ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്തത് ഒമാ അളന്തു ഞാൻ പരസ്യമായി ചെയ്തതും ഒമാ അസ്റഫ് തു ഞാൻ പരിധി വിട്ട് ചെയ്തതും ഒമാ അന്ത അളമു ബിഹി മിന്നി എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിനക്കറിയാവുന്നവയും പടശ്വനെ എന്നോട് നീ പൊറുക്കണേ ഇത് കൽകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അടുത്തൊരു നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാൾ മരിച്ചു പോകാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഈ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്താൽ ഇത് അള്ള സ്വീകരിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ എവിടെ എത്തിപ്പെടുക എവിടെ ഇരിക്കും അയാൾ ഇത് അള്ള കബൂൽ ചെയ്താൽ അല്ലെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ ഒപ്പിടുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അത്ര ഗൗരവതരമായൊരു ഇരുത്തമാണ് ഇത് ഹൃദയം കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്ന എത്ര പേരെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാണാം മാത്രല്ല ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കും അല്ല സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ അവസാനത്തെ ദ്വാരൊക്കെ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ടോ ഒരത്തയ്യാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മേലിൽ സ്വലാത്തും കൂടി ചെയ്തിട്ട് സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ പോരെ പിന്നെ ദ്വാ ചെയ്യണോ എന്താ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താ എന്താണ് താൻ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഗൗരവം ഒട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാതെ ചൊല്ലിത്തീർക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടിനെ പറ്റിയാണ് ആളുകൾ സംശയിക്കുന്നത് ചൊല്ലിത്തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചൊല്ലിത്തീർത്താൽ പോരെ എന്നാ പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഇതെന്താണ് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് കിട്ടുന്ന വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു സന്ദർഭമല്ലേ തൻ്റെ റബ്ബിനോട് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്നതുപോലെ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത സന്ദർഭമാണത് അള്ളാഹു മാ അള്ളാഹുവേ ഇർഫുർലി നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ മാ കദ്ദം തു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തത് ഒമാ അഹർ തു ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചത് ഒമാ അസർ തു ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്തത് ഒമാ അളം തു ഞാൻ പരസ്യമായി ചെയ്തത് ഒമാ അസർ തു ഞാൻ അമിതമായി ഞാൻ പരിധി വിട്ട് ചെയ്തു പോയത് ഒമാ അന്ത അവലമുഖി മിന്നി എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിനക്കറിയാവുന്നവയും പടച്ചോനെ എന്നോട് നീ പൊറുക്കണേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഇന്നക്ക അന്തൽ മുഖദ്മു ഒരു വല്ലാത്ത പ്രസ്താവനയാണത് പഠിച്ചവനെ തീർച്ചയായും നീയാണ് അൽ മുഖദ്ദിമു എന്താ മുഖദ്ദിമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മലയാള പരിഭാഷ ഇന്നക്ക അന്തൽ മുഖദ്ദിമു വാന്തൽ മുഖിറു സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എന്താ നീയാണ് മുന്തിക്കുന്നവൻ നീയാണ് പിന്തിക്കുന്നവൻ അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലോ ഒരു വാക്കർത്ത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വല്ലാത്ത അബദ്ധമാണ് ആ പറയും കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എന്താ മുന്തിക്കുന്നവൻ പിന്തിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ സത്യത്തിൽ എന്താ ചെയ്യണത് ഇതുവരെ എൻ്റെ റബ്ബിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയാ എന്തിനെ പറ്റി ഇതുവരെ ചോദിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിലെ വീഴ്ചകളെ പറ്റി നമ്മുടെ ന്യൂനതകളെ പറ്റി നമ്മുടെ പോരായ്മകളെ പറ്റി നമ്മുടെ ആമലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതുവരെ ചോദിച്ചത് ഇനി അള്ളാന്റെ അടുക്കുന്ന എന്താ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രതിഫലം അതിന്റെ കൂലി അതുകൊണ്ട് ഇന്നക്ക അന്ത പഠിച്ചോനെ തീർച്ചയായും നീയാണ് അൽ മുഖദ്ദിമു നീയാണ് പ്രതിഫലം മുൻകൂട്ടി നൽകുന്നവൻ മുഖദ്ദിം നിറ മുൻകൂട്ടി കൊടുക്കുന്നവൻ നേരത്തെ കൊടുക്കുന്നവൻ പ്രതിഫലം മുൻകൂട്ടി നൽകുന്നവൻ നീയാണ് നീയാണ് അൽ മുഅഹ്റു പ്രതിഫലം പിന്തിപ്പിക്കുന്നവനും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂലി പിന്തിപ്പിക്കുന്നവനും പ്രതിഫലം പിന്തിപ്പിക്കുന്നവനും പഠിച്ചോനെ നീയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗൗരവതരമായ ഒരു പാഠം യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാണ്ട് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ചു ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ അള്ളാഹിനോട് പലതും ചോദിച്ചു ഇതുവരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടേയല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്ന പരാതിപ്പെടുന്ന ചിലരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചതൊക്കെ എനിക്ക് അള്ള തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവരും കേട്ടില്ല 
എൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹവും സഫലമായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്നതൊക്കെ ആയിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മക്കളുമായി കുടുംബവുമായി ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലതും എനിക്കൊരു എൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയും പറയുന്നവരല്ലേ അല്ലേ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇന്നൊക്കെ അന്ത പടച്ചവനെ തീർച്ചയായും നീയാണ് അൽ മുഖദ്ദിമു പ്രതിഫലം മുൻകൂട്ടി നൽകുന്നവൻ നീയാണ് പ്രതിഫലം പിന്തിപ്പിക്കുന്നവനും സഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുന്റെ വസൂലിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച സഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മദീനയിൽ ആദ്യകാലത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന സഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ പിൽക്കാലത്ത് ജീവിതത്തിൽ ചില അഭിവൃദ്ധികൾ വന്നപ്പോ അഭിവൃദ്ധികൾ വന്നപ്പോ നല്ല ആഹാരവും ജീവിതത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് കിട്ടിയപ്പോ അവർക്ക് ബേജാവറുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി അവർക്ക് പേടിയാവാൻ തുടങ്ങി എന്താ പേടി എന്നറിയോ പ്രശ്നേ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ അമ്പലുകളുടെ പ്രതിഫലൊക്കെ ദുന്യാവും തന്നെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരുവാണോ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പരലോകത്തൊന്നും ഉണ്ടാവൂലേ എന്ന് പേടിച്ചവരായിരുന്നു ആശങ്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു പല സഹാഭിമാരും ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ ആഹാരം മുൻകൂട്ടി മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നിറച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയ ചില മഹാന്മാരായ സഹാബത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇതാലോചിച്ചിട്ട് പടച്ചോനെ ദുന്യാമൻ തന്നെ മുഴുവൻ തരുവാണോ എന്നാലോചിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് ബേജാറോടെ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി ആശങ്കപ്പെട്ട സഹാബത്തുണ്ടായിരുന്നു സഹാബികളുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നക്ക അന്ത തീർച്ചയായും നീയാണ് അൽബുക്കദ്യമോ പ്രതിഫലം മുൻകൂറ്റി നൽകുന്നവൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുക എന്നുള്ളത് അലഹമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ള് അള്ളാഹുവിനോട് അപാരമായ കൃതജ്ഞത അപാരമായ നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രശ്നനെ പരലോകത്ത് ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ പരലോകത്ത് ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ എന്നെ കൈവിടല്ലേ എന്ന എന്ന ആ ഒരു നല്ല ഈ മാനികമായ ചിന്ത അതിശക്തമായി സ്വാധീനിക്കുകയും വേണം ഇനി മറ്റേത് നോക്കൂ വന്ത പടച്ചോനെ നീയാണ് അൽമു അഹ്റു നീയാണ് പ്രതിഫലം പിന്തിപ്പിക്കുന്നവനും പടച്ചോനെ നീയാണ് പ്രതിഫലം പിന്തിപ്പിക്കുന്നവനും എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിന് അപാരമായ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണത് അള്ളാഹുവെ നീയാണ് പ്രതിഫലം പിന്തിപ്പിക്കുന്നവൻ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പലതും കിട്ടിയിട്ടില്ല എൻ്റെ പല പ്രാർത്ഥനകളും എൻ്റെ പല ആഗ്രഹങ്ങളും അത് സഫലമായിട്ടില്ല അത് സാർത്ഥകമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പാണ് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആരാധനകൾക്കും എൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രതിഫലം അള്ളാഹു പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് തരും പരലോകത്ത് നിന്ന് തരും പ്രതിഫലം പിന്തിപ്പിക്കുന്നവൻ എങ്ങോട്ടാ പിന്തിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാ പിന്തിപ്പിക്കുന്നത് പരലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാ വസ്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ പ്രാർത്ഥന രണ്ട് മൂന്ന് വിധത്തിലാവാതെ ഒരിക്കലും അത് വെറുതെ ആവില്ല ഒരിക്കലും അത് വെറുതെ ആവില്ല എന്നിട്ട് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ വസ്ലമ വിശദീകരിച്ച ആ മൂന്ന് ഇനം ഏതാണ് ഒന്നുകിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും പ്രതിഫലം കിട്ടും രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ദ്വാ നിമിത്തം അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിമിത്തം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തലാവിനെ തടുക്കും പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രതിഫലമാണ് ഒന്നുകിൽ ആ ചെയ്താൽ ദുന്യാവുന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരയുടെ പ്രതിഫലം എന്താവും ആ പ്രതിഫലം എന്നതിനൊക്കെ അവന് സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് വിപത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അവനെ തടയും അതുമല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തത് എന്താ അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ എന്താ റസൂൽ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രതിഫലം പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി നീട്ടിവെക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് പലതും കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാ കണ്ടാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യവിശ്വാസിയെ സംഘ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എങ്ങോട്ടാണ് അവർ നീട്ടിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നാളെ പരലോകത്തേക്കാണ് ശരിയായ നമ്മൾ പറയല്ലേ ശരിയായ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ പരലോകത്തേക്ക് നീട്ടിവെച്ചത് ഇന്നക്ക അന്താ പ്രശ്നനെ തീർച്ചയായും നീയാണ് അൽ മുഖദ്ദിമു പ്രതിഫലം മുൻകൂട്ടി നൽകുന്നവൻ നീയാണ് പ്രതിഫലം പിന്തിപ്പിക്കുന്നവനും അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ നിറഞ്ഞുണ്ടാവേണ്ടുന്ന
ദുന്യാവിനെ പറ്റിയും ആഹ്റത്തെ പറ്റിയും ഒരുപോലെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടാ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തല നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഇന്നാളെ പരലോകത്ത് തനിക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന കിട്ടാൻ കൊതിയുള്ള അള്ളാഹു നൽകുന്ന ആ ഞർമ്മത്തിന് ഇങ്ങനെ കൊതിച്ചു കൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് സത്യവിശ്വാസി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് പറയുന്നത് ഏത് പക്ഷവനെ നീയാണ് പ്രതിഫലം പിന്തിപ്പിക്കുന്നവനും ആഹ്റത്തിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് അത് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി ഈ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു നമസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇയാൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനമായി ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചതെന്താ ചോദിച്ചതെന്താ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇത് ഫർദസ്കാരത്തിൽ മാത്രം പറയേണ്ടതാണോ ഇത് ഇത് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി സുന്നത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇത് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി സുന്നത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് സുന്നത്ത് നമസ്കാരം ആളുകൾ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മെ അതിശക്തമായി അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സഹാബിയുടെ ചരിത്രം റബിയാത്ത് ബിൻ ഖാബുൽ അസ്ലമി എന്ന മഹാനായ സഹാബിയുടെ സംഭവം പറഞ്ഞില്ലേ റബിയ അള്ളാൻ റസൂലിന് ഒന്നു കൊടുക്കാൻ വെള്ളം കൊണ്ടേ കൊടുക്കും അള്ളാൻ റസൂലിനെങ്ങനെ ഹിതുമത്ത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് റബിയ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഞാൻ റസൂലുള്ളാനോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കണം ചോദിക്കണം എന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റസൂലുള്ള നിസ്കരിക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ റസൂലുള്ള സുബാനുള്ള സുബാനുള്ള അള്ളാഹുവിനെ തസ്വീ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പിന്മാറും പിന്നെ ചോദിക്കാൻ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ദിവസം റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ വസ്ലം എന്നോട് ചോദിച്ചു അറബിയാ സൽ എന്താ വേണ്ടത് ചോദിച്ചോളൂ റബിയത്ത് ബിൻ ഖാബ് അൽ അസ്ലമി ഒരു ദിവസം റസൂൽ അല്ല അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ആ സഹാബിയുടെ ഉള്ളിങ്ങനെ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ നിലക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞ നിലക്ക് റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞോ സൽ ചോദിച്ചോളൂ അദ്ദേഹം പറയണ്ടത് അള്ളാൻ റസൂലെ ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയാം അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം റസൂലുദ ചോദിക്കാണ് റബിയ സൽ മഹാനായ സാഹബി പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലെ അസ് അലുക്ക മുറാഫിൽ ജന്ന നബിയെ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ കൂടെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവാൻ അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്താ മറുപടി കൊടുത്തത് എങ്കിൽ റബിയ അവന്യാലൂത് ഈ വിഷയത്തിൽ നീ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എങ്ങനെയെന്നറിയോ വിക്കസ്രത്തി സുജൂത് സുജൂത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അർഹത യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ് കസ്രത്തു സുജൂത് സുജൂതിൻ്റെ ആധിക്യം സുജൂത് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എപ്പോഴാണ് സുജൂത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയാം കൂടുതൽ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സുജൂത് കൂടുതൽ സുജൂത് ഓരോ സുജൂതും ഒരു സത്യവിശ്വാസി അള്ളാഹുലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാ വസ്ലം അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ബിക്കസ്രത്തി സുജൂത് സുജൂത് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്ത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ജമായത്തായി നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പറയാൻ ചോദിക്കാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നേരം കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നാൽ റാഹത്തോടെ സംതൃപ്തമായി 
അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ശരിക്ക് ശാന്തമായി നിന്നുകൊണ്ട് ശാന്തമായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ശാന്തമായി സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് മുഴുവൻ നിർവഹിക്കാൻ ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ തസ്ബിഹ് ചെയ്യാൻ ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത സന്ദർഭമാണ് സുജൂത് അതുകൊണ്ട് സുജൂത് സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ ആ സുന്നത്ത് നമസ്കാരത്തിലെ അവസാനത്തെ ഇരുത്തും ആ ഇരുത്തത്തിൽ ശാന്തമായുള്ള അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ചോദ്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വലിയ ഒരു നിധിയാണത് അതുകൊണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ദാ ചെയ്യാം ആ ഇരുത്തത്തിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷേ ചൊല്ലുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൽവുകൊണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു ഇരുത്തമാണ് സത്യത്തിൽ അവസാനത്തെ ആ അത്തഹ്യാത്തിൻ്റെ ഇരുത്തം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ യുഫ്രലി നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ മാക്കദ്ദം തു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തു ഒമാ അഹർ തു ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചതും അള്ളാഹു മൗഫലി അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ മാക്കദ്ദം തു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തത് ഒമാ അഹർ തു ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചതും ഒമാ അസർ തു ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്തതും ഒമാ അഴലൻ തു ഞാൻ പരസ്യമായി ചെയ്തതും ഒമാ അസ്രഫ് തു ഞാൻ അമിതമായി ചെയ്തു പോയതും ഞാൻ പരിധിപ്പെട്ട് ചെയ്തു പോയതും അള്ളാഹുവിനോട് ഇങ്ങനെ അവസാനമായി നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഓരോ നമസ്കാരത്തിൻ്റെയും അവസാനത്തെ ഇരുത്തത്തിൽ പടച്ചോനോട് ഇങ്ങനെ ഏറ്റു പറയാ ഏറ്റു പറയാണ് നമ്മുടെ അബദ്ധങ്ങൾ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ ന്യൂനതകൾ ശരിക്ക് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നിഷ്കളങ്കമായ കൽബ് കൊണ്ട് പറയാ അങ്ങനെ പറയാൻ കൽബ് കൊണ്ട് അള്ളാഹിനോട് പറയാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം ഓരോ ഇരുത്തും അത്തഹ്യാത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഇരുത്തും അത് കൽബ് കൊണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹിനോട് പറയണം അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുബെ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ മാക്കദ്ദം തു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തത് ഒമാ അഹർ തു ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചതും ഒമാ അസർ തു ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്തതും ഒമാ അവലൻ തു ഞാൻ പരസ്യമായി ചെയ്തതും ഒമാ അസ്രഫ് തു ഞാൻ പരിധി വിട്ട് ചെയ്തതും ഒമാ അന്ത അവലമു ബിഹി മിന്നി ഒമാ അന്ത അവലമു നിനക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാവുന്നതും ബിഹി അതിനെപ്പറ്റി മിന്നി എന്നെക്കാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒമാ അന്ത അവലമു ബിഹി മിന്നി പ്രശ്നെ എന്നെപ്പറ്റി നിനക്ക് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നു എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാലോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ശുദ്ധ ഖുറാനിലൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ മാസം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കാ അപ്പോൾ ഓർമ്മള് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചെയ്തത് നമുക്ക് എന്താ ഓർമ്മള് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റെക്കോർഡിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച റെക്കോർഡിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒമാ അന്താവലം ഉപിഹി മിന്നി എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നനെ നിനക്കറിയാവുന്നു അവർ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കൽ അത് രേഖയുണ്ട് ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് അപ്പോ ഒമാ അന്താവലം ഉപിഹി മിന്നി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓരോ ദിവസവും മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ മറക്കും പലതും മറക്ക പലതും മറക്ക പലതും മറക്ക നമ്മൾ ചെയ്ത പല അബദ്ധങ്ങളും നമുക്കിപ്പോ ഓർമ്മല്ല പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ രേഖയിൽ മലക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച രേഖയിൽ അതുണ്ട് ഒമാ അന്താവലം ഉപിഹി മിന്നി പ്രശ്നനെ എന്നെക്കാൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ എന്നെ പറ്റി അതും എന്നോട് നീ പൊറുക്കണേ ഇന്നക്ക അന്ത തീർച്ചയായും നീയാണ് അൽ മുക്കദ്ദിമു പ്രശ്വനെ പ്രതിഫലം മുൻകൂട്ടി നൽകുന്നവൻ നീയാണ് നീയാണ് പ്രതിഫലം പിന്തിപ്പിക്കുന്നവനും പ്രതിഫലം പിന്തിപ്പിക്കുന്നവനും നീയാണ് ദുന്യാവും മാഹ്റും ശരിക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസി ഇത് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാനോട് നീയാണ് പ്രതിഫലം മുൻകൂട്ടി നൽകുന്നവൻ അതുകൊണ്ട് ദുന്യാവെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അലഹമില്ല അപ്പൊക്കെ ഉള്ളിന്റെ എന്താ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ത് നിയമത്ത് അള്ളാഹു നൽകിയാലും ആ നിയമത്ത് കിട്ടുമ്പോ എന്താ വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് ശുക്ര ചെയ്യുകയും നന്ദി ചെയ്യുകയും പ്രശ്വനെ പരലോകത്ത് എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ ഒരു മോഹം ഉണ്ടാവുകയും ഒരിക്കലും നാളെ പരലോകത്ത് ഞാൻ നാണം കെടാൻ പാടില്ല നാണം കെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചുണ്ടാകും സത്യത്തിൽ അത് പ്രശ്വനെ നാളെ പരലോകത്ത് ഞാൻ നാണം കെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല 
അത് നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ അമ്പിയാക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിച്ചൊരു സംഗതിയാണ് അമ്പിയാക്കൾ പേടിച്ചൊരു സംഗതി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ റബ്ബിനാ തുഹദിനീയോ മനുഷ്യരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന നാളിൽ പ്രശ്നം എന്നെ നീ നാണം കടുത്തരെ അപമാനിക്കല്ലേ അമ്പിയാക്കൾ പേടിച്ചൊരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നൊക്കെ അന്തൽ മുഖദ്യമു തീർച്ചയായും നീയാണ് പ്രതിഫലം മുൻകൂട്ടി നൽകുന്നവൻ അന്തൽ മോഹ്റു നീയാണ് പ്രതിഫലം പിന്തിപ്പിക്കുന്നവനും നീയല്ലാതെ ഒരാരാധ്യനില്ല ലാ ഇലാഹ ഒരാരാധ്യനില്ല ഇല്ല അന്ത നീയല്ലാതെ പ്രശ്നനെ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ആരേയുള്ളൂ നീയുള്ളു എനിക്ക് ആരാധിക്കാൻ ആരേയുള്ളൂ നീയുള്ളു എൻ്റെ വലിയ എൻ്റെ സംരക്ഷകൻ ആരാണ് നീയാണ് പ്രശ്നനെ എനിക്കെല്ലാം തവക്കൽ ചെയ്യാൻ ഫലമേൽപ്പിക്കാനുള്ളത് ആരാണ് നീയാണ് ലാ ഇലാഹ ഒരാരാധ്യനുമില്ല ഇല്ല അന്ത നീയല്ലാതെ പ്രശ്നനെ നീയല്ലാതെ എനിക്കാരുമില്ല നീയല്ലാതെ എനിക്കാരുമില്ല ആ ഒരു ബോധ്യം ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൃത്യമായി ഉണ്ടാവണം പ്രശ്നനെ നീയല്ലാതെ എനിക്കാരുമില്ല നീയല്ലാതെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനില്ല നിന്നോടല്ലാതെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനില്ല നിന്നോടല്ലാതെ എനിക്ക് സങ്കടപ്പെടാനില്ല നിന്നോടല്ലാതെ എനിക്ക് പരാതിപ്പെടാനില്ല അള്ളാഹുവേ നീ അല്ലാതെ ഒരാരാധ്യ ഒരാരാധ്യനില്ല എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അപാദത്ത് ചെയ്യാൻ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശുദ്ധീദ് എല്ലാം കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് തേടുന്ന അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അശുദ്ധമായ ഈമാനിന്റെ മനസ്സ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമസ്കാരം കൂടെ ശരിയായ എല്ലാം ശരിയാണ് ഞാൻ മുമ്പൊരിക്ക് സൂചിപ്പിച്ചല്ലേ മഹാനായ എബിൻ ലുഖയ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് രണ്ട് നൃത്തമുണ്ട് രണ്ട് നൃത്തമുണ്ട് അല്ല ഒന്നാമത്തെ നൃത്തം ശരിയായാൽ രണ്ടാമത്തെ ശരിയാവും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് ദുന്യാവിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസി നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന നിൽക്കൽ അത് ശരിയായാൽ നാളെ പരലോകത്തിന് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹിസാബിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ നൃത്തമുണ്ട് അത് പരലോകത്താണ് അത് ശരിയാവും ഏത് ശരിയായാൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ നൃത്തം ശരിയായാൽ നാളെ പരലോകത്ത് വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ നൃത്തം ശരിയാവും അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിയാവണം ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലി തീർക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്സോടല്ല ഇത് പരമാവധി അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അതിശക്തമായി ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്ന അടുപ്പിക്കണമെന്ന ചിന്തയോടാണ് സത്യത്തിൽ ഓരോ നമസ്കാരങ്ങളും നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു അവസ്ഥ അത് വളരെ ദുഃഖകരമാണ് വളരെ സങ്കടകരമാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷ മുസ്ലിങ്ങളും മഹാഭൂരിപക്ഷ മുസ്ലിങ്ങളും നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ സത്യത്തിൽ വല്ലാത്ത സങ്കടകരമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ നമസ്കാരം വൃതാവിലാവരുത് നമ്മുടെ നമസ്കാരം വൃതാവിലാവരുത് അത് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യാതെ പോകരുത് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുന്ന അള്ള സ്വീകരിക്കുന്ന മാത്രല്ല പ്രശ്നനെ ഇത് സ്വീകരിക്കണേ പ്രശ്നനെ സ്വീകരിക്കണേ എന്ന ആ മനസ്സും എന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയും അത് ശരിക്ക് കൃത്യമായി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെന്ന അപാരമായ കൊതിയുള്ള എഹ്ലാസോടെ നിർവഹിക്കുന്ന ആരാധനകളും നമസ്കാരങ്ങളും ആവണം നമ്മുടേത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ദ്വാ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഇരുന്ന് നിർവഹിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന അത് വളരെ ഗൗരവതരമാണ് അത് ഹൃദയം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം എൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ എൻ്റെ അവസാനത്തെ എൻ്റെ റബ്ബിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്ന മനസ്സോടെയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ ഇർഫുല്ലീ നീ എനിക്ക് പുറത്തു വരണേ മാ കദ്ദം തു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്ത് പറച്ചോനെ ഞാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇതുവരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ഒരു നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സന്ദർഭം വരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ അപാകതകൾ ന്യൂനതകൾ പറച്ചോനെ പോരായ്മകൾ അബദ്ധങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കുറ്റങ്ങൾ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തെറ്റായ വാക്കും തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയും പറച്ചോനെ നീ എന്നോട് പൊറക്കണേ അള്ളാഹുമ അള്ളാഹുലി നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ മാ കദ്ദം തു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തത് ഒമാ അഹർത്തു 
ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചതും പ്രശ്നനെ ഒരുപാട് സംഗതി ഞാൻ നീട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സംഗതി അതാത് സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്യാതെ ഞാൻ പിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരുപാട് കടപ്പാടുകൾ ഞാൻ നിർവഹിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടുന്ന പലതും പ്രശ്നം ഞാൻ ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന അപാരമായ തെറ്റാണ് കുറ്റമാണ് എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ഒമാ അഹർത്തു ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചത് പ്രശോനെ എന്നോട് കുറുക്കണേ ഒമാ അസ്രഹത്തു ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്ത് ഈ ലോകത്താരും കാണാതെ മറ്റാരും അറിയാതെ ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്ത എല്ലാം പ്രശോനെ നിനക്കറിയോലോ അത് നിനക്കറിയുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്തത് എന്നോട് നീ പൊറുക്കണേ ഒമാ അകലന്തു ഞാൻ പരസ്യമായി ചെയ്തത് നാണമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പരിഹാസ്യനായി ഒരു പക്ഷെ എൻ്റെ അഹങ്കാരവും എൻ്റെ കിബറും കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ പല അബദ്ധങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരസ്യമായി പല തെറ്റും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നം ഞാനിതാ ആ കുറ്റം ഞാൻ സംവദിക്കുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു ഒമാ അകലന്തു ഞാൻ പരസ്യമായി ചെയ്തതും ഒമാ അസ്രഫ്തു ഒമാ അസ്രഫ്തു ഞാൻ അമിതമായി ചെയ്തത് ഞാൻ പരിധി വിട്ട് ചെയ്തത് ന്യായവും മിതത്വവും കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ പക്ഷെ പ പ്രശ്നനെ പലപ്പോഴും ഞാനത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പലതും ഞാൻ അമിതമായി പരിധി വിട്ട് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് ഒമാ അസ്രഫ്തു ഞാൻ പരിധി വിട്ട് ചെയ്തതും പ്രശ്നനെ നീ എന്നോട് കൊറുക്കണേ ഒമാ മിന്നി പ്രശ്നനെ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിനക്കറിയാവുന്ന എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്നോട് റബ്ബേ നീ പൊറുക്കണേ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രാർത്ഥന ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു നോക്കൂ അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുബേ ലീഖ് നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ മാ കദ്ദംതു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തത് ഒമാ അഹർത്തു ഞാൻ ചെയ്യാതെ പിന്തിപ്പിച്ചതും ഒമാ അസ്രത്തു ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്തതും ഒമാ അവലന്തു ഞാൻ പരസ്യമായി ചെയ്തതും ഒമാ അസ്രഫ്തു ഞാൻ പരിധി വിട്ട് ചെയ്തതും ഒമാ അന്ത അവലമുബിഹി മിന്നി എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിനക്കറിയാവുന്നവ എന്നിട്ട് ഇന്നക്ക അന്ത തീർച്ചയായും നീയാണ് ഇന്നക്ക അന്ത തീർച്ചയായും നീയാണ് അൽ മുഖദ്ദിമു നീയാണ് മുൻകൂട്ടി നൽകുന്നവൻ നീയാണ് മുൻകൂട്ടി പ്രതിഫലം നൽകുന്നവൻ പ്രതിഫലം ദുന്യാവും തന്നെ നൽകുന്നവൻ മുൻകൂട്ടി പ്രതിഫലം നൽകുന്നവൻ നീയാണ് പ്രതിഫലം പിന്തിപ്പിക്കുന്നവനും വന്താ നീയാണ് അൽ മുഅഹ്റു പിന്തിപ്പിക്കുന്നവനും പ്രതിഫലം കൂലി പിന്തിപ്പിക്കുന്നവനും നീയാണ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അളവിലും അനുപാതത്തിലും ദുന്യാവെന്ന് കിട്ടും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അളവിലും തോതിലും പരലോകത്തേക്ക് അവരുടെ പ്രതിഫലം നീട്ടിവെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും എവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് അള്ളാഹുവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ടും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷയിൽ രണ്ടും ഉണ്ടാവണം ഇന്നൊക്കെ അന്ത തീർച്ചയായും നീയാണ് അൽ മുക്കദ്ദിമു പ്രതിഫലം മുൻകൂട്ടി നൽകുന്നവൻ അന്ത നീയാണ് അൽ മുഅഹ്റു പ്രതിഫലം പിന്തിപ്പിക്കുന്നവനും ലാ ഇലാഹ ഒരാരാധ്യനുമില്ല ഇല്ല അന്ത നീയല്ലാതെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിഷ്കളങ്കമായി ഹൃദയം കൊണ്ട് കൽബുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഇരുത്തത്തിൽ കൽബുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടുന്ന നിഷ്കളങ്കമായി ചോദിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്ക പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ മിക്ക ആളുകളും ഈ ഒരു ദ്വാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുഖ്യമായും കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ചോദിക്കുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത് കൽബ് കൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആവണം അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നാളെ പുറലോകത്ത് വിചാരണ നാളിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ തൂക്കി നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന കബൂൽ ചെയ്യുന്ന നമസ്കാരക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ വാഹിദാവാന അലഹദില്ലാഹിറബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും